গুড মর্নিং एवरीवन কেমন আছো তোমরা সবাই আমরা অনেক ভালো আছি আর আমার মনুষনও কিন্তু অনেকটা ভালো আছে তো আজকে হচ্ছে শনিবার আর সময় এখন 8:10 ঘুম থেকে উঠেছি 15 20 মিনিট হয়ে গেছে হ্যাঁ এখানে আসো এখানে আসো এরাও কি খুঁজছে ও কি খুঁজছে কি খুঁজছে ঠান্ডা লাগছে তোমার ঠান্ডা লাগছে তাহলে এখানে আসো এখানে আসো এখানে আসো হ্যাঁ 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 দেখো তাহলে দেখো তাহলে দেখো এই যে ও যে কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না সবাই এখন 8:10 15 20 মিনিট আগে ঘুম থেকে উঠেছি কিন্তু ওই যে ঘুম থেকে উঠে বিছনা থেকে নামার আগে একবার ফোনটা চেক না করলে হয় না কে কমেন্ট করলো বা কতটা ভিউজ হলো এগুলোই তো আমাদের দেখার জিনিস তাই না ওইটাই দেখছিলাম দেখে দেখে নিয়ে ভাবলাম না ব্লগটা এবার শুরু করি সকাল সকাল যদি ব্লগ শুরু না করি বেলাও যখন হয়ে যায় তখন আর ভালো লাগে না তখন না কেমন যেন পুরেমি পুরেমি লাগে দেখবে 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 এই দেখো 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 হ্যাঁ হ্যাঁ এই এই দুটো বাচ্চা কি করছে দুটো বাচ্চা হ্যাঁ এই দুটো বাচ্চা কি করছে লুকো চুরি খেলছে হ্যাঁ লুকো চুরি খেলছে দুটো বাচ্চা দুটো বাচ্চা লুকো চুরি খেলছে নাকি দেখি 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 হুম তোমাকে সবাই কত মিস করে জানো কত ভালোবাসে তুমি জানো হ্যাঁ আর তুমি থাকো না আমার সাথে আমার সাথে থাকো না তুমি চললো গতকালকে রাত্রিবেলা অনেক ঝড় হয়েছে অনেক বৃষ্টি হয়েছে মাঝ রাত্রিবেলা তারপরে উঠে সিমেন্টগুলো ঢাকা মানে ঢাকা তো ছিলই কিন্তু তাও একটু এদিক ওদিক চেপে চুপে ঢাকা দেওয়া কারণ ধরো ওই ঝড়ের সাথে বৃষ্টি হচ্ছে তো ওই ছাদটা ঝাপটা অনেকটাই আসে তো সেটার জন্যেই তো ওই জন্য উঠে আবার ওইগুলো ঠিকঠাক করে দিলাম আর তোমাদের দাদা ভাই তো বারন্দায় চট পেতে বসেই পড়লো বললো আমি ঘরে যাবো না আমার ভয় লাগছে এখানেই বসে থাকি কারণ অনেকটা ঝড় হচ্ছিলো অনেকটা আর আমি বললাম না তুমি চলো ঘরে চলো আমার আবার বাইরে বসে থাকলে না ওই যে বিদ্যুতের যে ওই যে চমকা নেই চারিদিক আলো হয়ে যায় আর ওইটা হয়ে গেলে কিন্তু দেখবে বাজ পড়ে তো তার জন্য আমার খুব ভয় লাগে আমি বললাম না আমি ওই আলো দেখতে পারি না তো চলো আমি ঘরে যাই ঘরে গিয়ে ঘুমাই ঘুমালে আবার সকাল হয়ে যাবে ঠিক হয়ে যাবে আর তোমাদের দাদা ভাইয়ের সকালের যা কাজ ও কারেন্টের তারটা সেট করে দিয়ে ও চলে গেছে হচ্ছে কাজে আর আমি উঠলাম একটু পরেও যে আমার ঘুমটা হয়নি ওরও হয়নি কিন্তু ওই যে মালিকের কাজ চাপ রয়েছে একটা কাজে যেতেই হবে এটাই আর নিজেদের বাড়ি হচ্ছে বলে তো ধরো মালিকের কাজটাও তো করতে হবে তাই না ওটা ফেলে রাখলেও তো হবে না তবু যখন হচ্ছে ধরো ওখানে কাজের একটু প্রেশারটা কম থাকে তখন হচ্ছে আমাদের বাড়ির জন্য কাজ করে কালকে তো ওই যে মাটিগুলো ফেললো তোমাদের দেখিয়েছিলাম তো বন্ধুরা আজকের ব্লগটা তো শুরু করেই দিলাম আর তোমরা অনেকে কমেন্ট করো মুনুকে দেখাও না আর মুনু সত্যি কথা শোনো সবসময় এখন মুনু থাকেও না দুপুরবেলায় এক একদিন এমনও হয় যে আমরা খেতে বসেছি মুনু নেই মুনু মুনু করে ডেকে ডেকে পাগল হয়ে যায় তারপর ওর জন্য খাবার তুলে রেখে দিতে হয় এরকম তারপর পরে এসে ম্যাডাম খান এরকম কোথায় যে যায় জানি না ওই যে বলেছিলাম না একদিন ভিডিওতে তোমাদের ও মনে নতুন একটা বাসা খুঁজেছে আর অনেকে তোমরা কমেন্ট করো যে মুনু মনে প্রেম করছে হ্যাঁ মানে খারাপ কমেন্ট করোনি ঠিকই করতেই পারে আমার মেয়েটা বড় হয়ে গেছে এখন আর হ্যাঁ বন্ধুর একটা ছোট্ট কথা তোমাদের বলে রাখি আজকে হয়তো মিস্ত্রি দাদা কাজে আসবে আর আজকে আরও একটা ইচ্ছে পূরণ আমাদের হবে মানে ওটা আমার ইচ্ছে ছিল ওটা তোমাদের দাদা ভাইয়ের না ওটা আমার ইচ্ছে পূরণ বলতে পারো তো আমি অবশ্যই তোমাদের দেখাবো যে আজকে আমাদের স্বপ্নের বাড়ির মধ্যে আরও একটা কি ইচ্ছে পূরণ হতে চলেছে চলো সঙ্গে থাকো আর বাসি বিছানা থেকেই ব্লগটা শুরু করে দিলাম চলো সকাল থেকে কারেন্টটা অনেকটা জ্বালাচ্ছে তোমাদের দাদা ভাই তো কাজে গিয়ে ফোন করছে যে তোমাদের ওখানে কারেন্ট আছে আমি বললাম না এখানেও কারেন্ট চলে গেছে তো সকাল সকাল কাজে যায় এটার জন্যেই যে সকাল সকাল যদি আমি কাজ করতে পারি তাহলে একটু ভালো হয় কারণ আবার বেলায় আসতে হয় খেতে তারপর আবার কাজে যাওয়ায় যাওয়া আসাটাতে অনেকটাই সময় যায় তো আর কি করা যাবে কারেন্ট ছাড়া সত্যি আমাদের সমস্যা হয়ে যায় কাজের দিক থেকে আর যখন দেখবে ভাববে যে আজকে একটু তাড়াতাড়ি এটা করি তাহলে আমি এটা করতে পারবো এরকম চিন্তাধারা কিছু করলেই না তখনই আর হয়ে ওঠে না যাই হোক তোমাদের সাথে কথা বলার পর কারেন্ট দেখি চলে গেল তো ওই অন্ধকারের মধ্যেই বিছনাটা গুছিয়ে নিলাম আর দেখো ঘরের সামনেটা দরজা দিয়ে এতটাই আলো ঢোকে যে অনেকটাই আলো লাগে কিন্তু ভেতরের দিকটা মানে খাটের দিকটা অনেকটাই অন্ধকার লাগে কারণ জানলা দিয়ে না অতটাও আলো আসে না যতটুকু আসে 
ততটুকু মধ্যে থেকে যতটা আলো তোমরা বুঝতে পারলে ভিডিওতে তো দেখলেই চেয়ারের মধ্যে কিছু জামা কাপড় ছিল সেইগুলোকে এক এক করে আনলার মধ্যে দেখো আমি ভাজ করে নিচ্ছি আর গামছা ছিল দু তিনটে সেই গামছাগুলোকে এখন বাইরের দড়িতে মেলে দেবো আসলে ধরো ওই হাত মুখ ধুয়ে এসেই তোমাদের দাদা ভাই গামছা চায় তো ধরো এই দড়ি থেকে নিতে পারবে তো ওই জন্যে আমি এখন গামছাগুলোকে সব দড়ির মধ্যেই মেলে মানে মেলে বলতে কি ভাজ করে মেলে রেখে দিই তোমরা অনেকে বললো আনলায় রাখতে না তো তার জন্য আনলাতেও রাখি না আর আমি মাঝে মাঝে চেয়ারের মধ্যে রাখি মানে চেয়ারের যে হ্যান্ডেলটা রয়েছে হাতলটা তো সেখানে আমি রাখতাম তো এখন আমি দড়ির মধ্যেই রাখছি আগের দিন এত ঝড় বৃষ্টি হওয়ার পর আকাশের ওয়েদারটা এখনও পর্যন্ত কেমন যেন থমথমে হয়ে রয়েছে গাছের পাতা কিন্তু একটাও নড়ছে না দেখতেই পাচ্ছ তোমরা আর দেখো উঠোনের মধ্যে অনেকটা জল বেঁধে ছিল তো সকালবেলায় দেখো এতটুকু জল রয়েছে নাহলে কিন্তু অনেক বৃষ্টি হয়েছিল আর তোমাদের দেখিয়েছিলাম বৃষ্টি হলে কিন্তু অনেকটা জল জমে যায় উঠোনে বস্তাগুলোর মধ্যে রয়েছে বালি তো ওইটাই চিন্তা হচ্ছে যে এত বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টিতে ভিজে বস্তাগুলো পচে না যায় আর এখানে দেখো রডের কাজ কবে হবে আর রড এখনও এনে রাখা রয়েছে রডের কাজ এখনও ধরা হয়নি ওই সেন্টারিংয়ের কাজ যেদিন হবে সেদিনই রডের কাজ হবে তো যাই হোক বৃষ্টিতে ভিজবে তো এইভাবেই ঢেকে রাখা রয়েছে রড তো জং ধরে যাবে চলে গেছে কারেন্ট ঘর পুরো অন্ধকার আমি যেইটুকু বিসনা গোছালাম ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে ভিডিওটা করার জন্য নাহলে ফ্ল্যাশ লাইটটা জ্বালাতাম না ওই জানলা দিয়ে যতটুকু আলো আসছে ততটুকুর মধ্যে আমার গোছানো হয়ে যেত কিন্তু আমার ক্যামেরাটা তো ফোকাস নেবে না ওই জন্য ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে আমি বিসনাটাকে গুছিয়ে নিলাম এরকমই হচ্ছে সকাল সকাল শুরু হয়ে গেছে দু তিনবার কারেন্ট যাওয়া আর কারেন্ট যাওয়া মানে আমার বরের কাজ হয় না সকাল সকাল কাজে চলে যায় এই জন্যে যে সারাদিনে কারেন্টের সমস্যা হলে সকালের দিকটা অতটা হবে না আর সকালের দিকেই কারেন্ট জ্বালাচ্ছে করা যাবে বলে না যেটা আমরা ভাবি সেটা হয় না আর যেটা আমরা ভাবি না সেটাই হয় এক ভেবে যাই কাজে যে না সকাল সকাল গেলে একটু ভালো কাজ হবে আর কি করা যাবে চলো ঘরটাকে মুছে ফেলেছি এবার বারন্দাটাকে বাপরে বাপ বারন্দাটাকে ঝাঁট দেব ঝাঁট দিয়ে কলপারে দু একটা বাসন রয়েছে বেশি বাসন নেই ও বাবা আমি আবার দৌড়ে বসেছি দাঁড়া তো বেশি বাসন নেই কলপারে ওই দু একটা মতন রয়েছে ওই দেখো দেখতে পাবে যাই হোক সেই বাসনগুলোকে মেজে নেব আর হ্যাঁ গ্যাসটাকেও মুছে নিয়েছি হাঁপিয়ে যায় কাজ করতে করতে চলো বাকি কাজ সারি বাসনটাও মেজে চলে আসলাম ঘরে দেখো উপর দিয়ে রেখে দিলাম ঝুড়ির মধ্যে এবার দেখো একটা ওড়না দিয়ে না ঢেকে দিলাম নাহলে ধুলো পরে যা বৃষ্টি হয়েছে মাঠ পুরো কাদা কাদা জুতোর মধ্যে পুরো মাটি লেগে গেল এখন যাচ্ছে হচ্ছে চা নিয়ে কাজকর্ম হয়ে ইস 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 এগুলো ধরো আলগা মাটি তো এই আলগা মাটিতে না পা দেবে যায় আর কালকে যা বৃষ্টি ওড়ে বাপরে বা প্রচুর 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 এই বছরে অনেক বৃষ্টি হয়েছে ঘাসের মধ্যে এই দেখো বুঝো কাদা লেগে গেছে লালটু চা খাবে না 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 আজকে রোদ নাই তোমার ওখানে রোদ আছে আমাদের এখানে কত ছাওয়া দেখো তো ঘরের মধ্যে কত বালি দেয়া ছিল কত উঁচু ছিল 
অনেকটা ঢেবে গেছে মানে জলে পুরো বসে গেছে এই জায়গাটা আর এদিকে কুচো ইটগুলো না তুলতে হবে একসময় খেয়ালই থাকে ওই যে ওই যে ওই যে আরো ভর হ্যাঁ আমি ভরে দেব দেখি বিকেল বেলায় ভরবো কালকে বলছিলাম ও বললো ভরতে হবে না পরে করো দেখি ভরে দেব আরে দেখো এখানটা ইটটা রেখে কালকে বিকেল বেলায় রিলস বানাচ্ছিলাম এই হচ্ছিল যাই হোক আজকে যে কাজটা হচ্ছে সেটা আগে হোক বিকেল বেলার দিকে আমি তোমাদের দেখাবো এখন বললে বলবো না এখন তোমরা বুঝতেও পারবে কি পারবে না যাই হোক আমি এখন বলতে যাই না বিকেল বেলায় বলবো চলো এখন এবার আমার ঘরের কাজকর্ম রয়েছে সেইগুলো করে আসি আর তোমাদের দাদা ভাই তোমার চলে আসবে এই জন্য না এদিক দিয়ে যাবো না কোথা দিয়ে যাব এদিক দিয়ে গেলে আবার জুতোর মধ্যে কাদা লেগে যাবে আর আজকে কারেন্টের কোনো কাজ নেই জলও দিতে লাগবে না কালকে যা বৃষ্টিতে জল পেয়েছে ব্যাস আজকে আর ওয়ালগুলোর মতো জল দিতে লাগবে না আর এই যে তোমাদের দাদা ভাই দেখতে পাচ্ছে যে তার টাঙিয়ে দিয়ে গেছে লাগবে না তারটা ফালতুই আজকে টাঙিয়ে দিয়ে গেছে খুলেই রাখতে হবে হ্যাঁ পটল দুটো পরে রয়েছে মালিক বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে গাছ থেকে পড়ছে তো হিমসাগর আমি টুকটুক করে রান্না করি আর সকালবেলা খেয়ে নিলাম চা আর বিস্কুট বিকু খাবি মনু না মুড়ি খাবি তো নিম কি আছে দেব দুটো ওভেনে ওদিকে হচ্ছে রান্না আর চলে আসলাম বারন্দায় বসে সবজি কাটার জন্যে একটা ওভেনে তো দেখলে ভাতটা ফুটছে আর একটা ওভেনে মুগের ডালটা ভেজে ধুয়ে সেদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি আর একজন আমাকে কমেন্ট করেছিলে যে রিয়াঙ্কা তুমি প্রেশার কুকারে কেন ডাল সেদ্ধ করো না তো কি বলতো প্রেশার কুকারে না মটর ডালটাই আমরা সেদ্ধ করি তাছাড়া মুসুরির ডাল মুগ ডাল এই মানে এই দুটো ডালই তো খাওয়া হয় মটর ডালটা আমাদের বাড়িতে খাওয়া হয় না তো এই দুটো ডাল আমরা কড়াইয়ের মধ্যেই সেদ্ধ করি মাকে দেখতাম মা কড়াই এর মধ্যে সেদ্ধ করতো তো প্রেশার কুকারে আর দেওয়া হয় না আমরা দিই না এটাই হচ্ছে মেন কথা মটর ডালটা ছাড়া আর অন্য কোনো ডাল দিই না তো যাই হোক আমি এখন সবজি কেটে নিচ্ছি মানে ভেন্ডি আর আলু দিয়ে সর্ষে করব আর মুগের ডাল করব আর আলু ভাতে এটা তো দিতেই হবে ডাল হচ্ছে যেহেতু ডালের পাশে আলু ভাতেটা দিতেই হবে তো এটাই হবে আজকে রান্না বান্না যেহেতু শনিবার শনিবারের জন্য একদম পারফেক্ট মেনু কি বলো
আজকে শনিবারের মেনুতে আরও একটা জিনিস রেখেছি সেটা হচ্ছে আমের চাটনি নিরামিষের দিনে যদি একটু চাটনি হয় বেশ ভালো লাগে তাই না বলো তো দেখো সবজিগুলো নিয়ে এখন ঘরে যাচ্ছি তো ভেন্ডি আলু কেটে নিয়েছি আর লঙ্কাটা রেখেছি হচ্ছে আলু সেদ্ধ মাখার জন্যে আর আম কেটে নিয়েছি ডালটা সেদ্ধ হয়ে গেছে আর ভাতটাও আমি উপর দিয়ে দেখো এখন হাঁড়িটাকে একটু নাড়িয়ে নিচ্ছি আর ভাতের মধ্যে আলু সেদ্ধ দিয়েছি সেটা দেখতেই পাচ্ছ আর এভাবে একটু নাড়িয়ে না নিলে না ভাতটা এক জায়গায় আরও মানে নরম হয়ে যায় তো ওই জন্য একটুখানি নাড়িয়ে নিলাম শনিবারের জন্য মুগের ডাল কিন্তু এখন রেডি ভাত ডাল হয়ে যাওয়ার পর দেখো এখানে বসিয়ে দিয়েছিলাম হচ্ছে চাটনি চাটনিটা করে নিয়ে হয়ে গেছে এবার নামাবো আর চাটনিটা একটু ওই ঝোল ঝোল টাইপেরই রাখলাম কারণ এই চাটনির মানে টক ঝোলটা না খেতে বেশ ভালো লাগে আর এই গরমের মধ্যে আজকে অবশ্য অতটা গরম নেই ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার যেহেতু গতকালকে বৃষ্টি হয়েছে আর আজকে অনেকটাই মেঘলা মেঘলা ওয়েদার কিন্তু ভালো লাগে আর এই চাটনিটা প্রায়শই এখন আমার লগে দেখতে পাবে কারণ গরমে আমি প্রায় প্রায় চাটনিটা করে থাকি যদি ঘরে আম থাকে আর এই যে ওটা নামিয়ে নিয়ে চাটনিটা নামিয়ে নিয়ে লঙ্কাটা ভাজবো আলু সেদ্ধ মাখার জন্য এই দেখো লঙ্কা তারপর ভেন্ডি সর্ষেটা বসি দেবো আর ভেন্ডি সর্ষের জন্য দেখো এখানটায় সর্ষেটাকে বেটে নিয়েছি ঠিক আছে বৃষ্টি পড়ছে নাকি গো বৃষ্টি পড়লে কাজ করবে কি করে ওরা এই যে কাণ্ডটা দেখো উঠবে না গো হালকা কালাম না কাপড় থেকে উঠে যেটা ইয়ে যে এ দেখো যে কি বলে মেশিনের কালি লাগিয়ে এনেছে এবার বসে বসে ঘোষ ঘষছে বলছে আমি একটু উঠিয়ে দিচ্ছি তারপরে নয় তুমি কেচে নিও আর এই যে আসার পরেই এই যে আমার মুনুষনার অবস্থা দেখতে পাচ্ছ এমন ভাব দেখায় যেন আমি খেতে দিইনি আমি ওকে থাকতে দিই না আর যখনই তোমাদের দাদা ভাই আসবে তখন এই যে এরকমভাবে আদিক্ষিত দেখাবে কিরে এই টাকা 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 शुरू कर दिए देखो भेंडी आलू सर्षे देखते दारूण हो बाबा प्रत्येक दिन तुम्हरा बोल कमेंट कर मुग डाल জিরে ফোড়ন দিয়ে মুগ ডাল ঠিক আছে হ্যাঁ দিয়েছি আর এই হচ্ছে চাটনি আর তোমাদের দাদা ভাই বলছে চাটনিটা তোমার এমন দেখতে লাগছে কেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না দেখো আমি হলুদ দিইনি হলুদ ছাড়া করেছি মানে সর্ষে ফোড়ন দিয়ে তারপরে আম আমগুলো দিয়ে তারপর ঢেকে দিয়েছিলাম ঢেকে দেওয়ার পর সেদ্ধ হয়ে গেছিলো জল দিয়েছিলাম অল্প তারপরে যে চিনি দিয়ে নামানো তো আমি তো এইভাবেই করি আর তোমরা একটু প্লিজ জানিও তো কীভাবে করলে ভালো লাগবে কালারটা দেখতে ভালো লাগবে তো এই হচ্ছে চাটনি চলো এবার আমরা খেয়ে নিই আর তোমাদের দাদা ভাইকে দিয়ে দিই ঠিক আছে কি দেবো প্রথমে তরকারি না ডাল 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 ভেবেছিলাম আলু পোস্ত করব তো দোকানে যেতে হবে হ্যাঁ দোকানে যেতে হবে আমার আর দোকানে যেতে ইচ্ছে করলো না দোকানে গেলাম না আর সবজি কাকা এসছিল ভাবলাম একটু ভেন্ডি নিয়ে নিই ভেন্ডি আলু পোস্ত করবো পোস্ত না সর্ষে করবো চলো 
এবার আমি ও নিয়ে নিয়ে খাওয়া শুরু করি কালকে বিকেলবেলায় কিনেছিলাম পনেরো টাকা কেজি শশা কালকে বিকেলে তো আমি সকাল সকাল মানে তাড়াতাড়ি বিকেল বিকেল আমি ব্লগ শেষ করেছিলাম তো তারপর এখানে শশা কেটে নিয়েছি ভাতের সাথে খাবো আমার খুব ভালো লাগে ভাতের সাথে খেতে কিন্তু মনে ছিল না তো এখন মনে পড়লো যে কেটে নিলাম আর তোমাদের দাদা ভাই পছন্দ করে না আমিই খাবো আর ও হচ্ছে রোল পছন্দ করে মানে শশাটা মানে রোল খেতে হবে শশা থাকলে তো গতকাল শুক্রবার ছিল গতকালকে করে দিয়েছি কি গো ওয়া কি দারুণ লাগছে গো তুমি কখন তুললে এটা কি বলতো দাঁড়া এক সেকেন্ড এক ঝলক দেখাবো এক ঝলক তারপর আমি ভালো এই এই দেখো এই দেখো ব্যাস আর দেখাবো না এবার আমি পরে বিকেল বেলায় দেখাবো তো এখন প্রায় সাড়ে চারটা মতন বাজে আর এদিকে মিষ্টি দাদারা কাজ করে নিয়ে যখন চলে যাবে আমরা পেমেন্ট করে এই এখন আবার আসলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করবো বলে আজকে কতটুকু কাজ হয়েছে তো আজকে হচ্ছে আমাদের পছন্দের একটা জিনিস আমাদের বলবো না ওটা কিন্তু আমারই পছন্দের একটা জিনিস চলো দেখাই এখানটা মাটি ফেলে উঁচু করে দিয়েছে কি সুন্দর আমি ভেবেছিলাম যে ঘরের দরজা গুলো করব কিন্তু ঘরের দরজা গুলো করলাম না তার কারণ হচ্ছে ও মানে তোমাদের দাদা ভাই বললো যে ঘরের দরজা গুলো করলে না বেশি ঘিঞ্জি হয়ে যাবে পুরো রাউন্ড 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 সব এক পেলো রাউন্ড হয়ে যাবে ঘরের দরজা দুটো চৌকো করা হলো আর এই দিকে হচ্ছে আমার পছন্দের রাউন্ড দরজা তো কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করো আজকে কিন্তু এটাই করেছে ওরা ওদের বলেছিলাম যেটা সুন্দর করে করতে তবে একটা সমস্যা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে কি যেন হয়েছে গো এই যে এইটা না আমি যখন হচ্ছে ঘরে কাজ করাবো প্লাস্টারের তখন এই যে জায়গাটা রয়েছে এই যে বাড়তি যে জায়গাটা পাঁচ ইঞ্চি এই তিন সরি তিন ইঞ্চি এই তিন ইঞ্চি জায়গাটাকে ওয়াল কাটার দিয়ে কেটে এটাকে ফ্রেশ করে দেবো তাহলে কি হবে এই গাতনিটা পুরো অল টোটালটাই দেখা যাবে এই যে এই যে এটা পুরো টোটালটাই ক্লিয়ার দেখা যাবে মানে যেহেতু আর আমরা যদি তাও নাও করি এখানে আরেকটা জিনিস করতে পারবো এইখানটা একটা তোমরা দেখলে আরো ভালো বুঝতে পারবে এই যে ভেতর থেকে এটা হচ্ছে এই আমাদের দরজা ভেতর থেকে সুন্দর এই বৃত্তি একদম পুরো সুন্দর পুরো পরিষ্কার বোঝা যাবে ভেতর থেকে কিন্তু বাইরে থেকে অ্যাকচুয়ালি বাইরে থেকে এই জিনিসটা বোঝানোর দরকার ছিল কিন্তু হচ্ছে না আমার যেহেতু জায়গাটা ছোট জায়গাটা ছোট লম্বা জায়গা তো আমাদের কি বলতো মানে ইচ্ছে তো অনেক কিছু আছে আমাদের কিন্তু সেই ইচ্ছেগুলো আমাদের এইটুকু জায়গার মতো পূরণ করতে হবে তাই তো তার জন্য আমাদের ওই ইচ্ছেটুকু এইটুকু জায়গার মধ্যে আমরা এই যে এইটুকু জায়গার মধ্যে আমাদের রান্নাঘর হ্যাঁ এইটুকু জায়গায় আছে घिरते আধা ঘন্টার মতো কাজ আছে এই যে এই ঘরটা অল টোটাল সেন্টারিং কমপ্লিট এটা এটা শুধু রড বাঁধার কাজ বাকি আছে আর হচ্ছে রিং গুলো বানাতে হবে রডের এই যে বক্স জানলার উপরে এটা বক্স জানলা আমি প্লেন করতে বললাম কারণ ডিজাইন করলে পরে সেই ডিজাইনের যে কার্যকরী ক্ষমতা থাকে সেই ক্ষমতাটা প্লেনের চাইতে অনেক কম আমাদের এই স্বপ্নের বাড়িটার মধ্যে আমাদের বক্স জানলা হয়েছে যেখানে আমি গতকালকে বসে রিলস বানিয়ে নিয়েছি কয়েকটা আর ওই যে দরজাটা দরজাটাও ওই দরজাটা পেয়েও আমি অনেক খুশি অনেক খুশি দেখা যাক এবার সামনের দিনগুলো আর কি কি হয় সব কিছু তোমাদের দেখাবো তো চলো আজকের ব্লগটা কিন্তু আমি শেষ করে দেবো এই খানটাতে দাঁড়িয়েই তো আজকের ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে ভুলবে না আর এই যে 
আমাদের একটা ইচ্ছে পূরণ সেটাও তোমাদের দেখিয়ে দিলাম তো চলো দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওর সাথে ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর আমাদেরকে এইভাবেই ভালোবেসো আর আমরাও তোমাদেরকে অনেক 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 ভালোবাসি চলো টাটা